అందరికి నమస్కారం సమయాభావం వల్ల అందరికీ ఒకే వీడియోలో సమాధానం చెప్తాం అనుకుంటున్నాను అంటే విడివిడిగా ఒక్కొక్కళ్ళకి సమాధానం చెప్పాలంటే ఈ వస్తూనే ఉంటారు అంటే ఆ పార్టీలో నుంచి కొత్త కొత్త జోకర్లు కొత్త కొత్త వాళ్ళు పదవులు ఆశించేవాళ్ళు లేదా ఏదన్నా అన్నయ్య దగ్గర మార్కులు కొట్టేద్దాం అని రకరకాల వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ టైం వేస్ట్ చేసుకుని మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక వీడియో చేయాలంటే కుదరదు అందుకే అందరికి కలిపి ఒక వీడియో పెట్టేద్దామని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ సభను విఫలం చేద్దామని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసి లాంగ్ మార్చి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసి వాళ్ళ ప్రయత్నాలు విఫలం అయినాయి అంటే ఈ సభ సక్సెస్ అయ్యి ప్రజల్లోకి అనుకున్న దానికన్నా కూడా ఎక్కువగా ఆ ఇసుక సమస్య ఎంత ఉంది అనే దాని మీద ప్రజల్లోకి చర్చ అనేది వెళ్ళింది బలంగా వెళ్ళింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ సమస్య మీద గలమెత్తిన తర్వాత ప్రజల్లోకి విశేషంగా అంటే ఇసుక సమస్య వల్ల ఇంతమంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారా ఇంతమంది చనిపోయారా ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పి వెళ్ళింది అయితే ఈ సభ సక్సెస్ అయ్యే వరకు కొత్త కొత్త వాళ్ళు అందరూ వచ్చేసారు వచ్చేసి వాళ్ళ 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 టాలెంట్ని చూపించుకుంటున్నారు ఒకళ్ళు ఏమంటారంటే నువ్వు రంగులు వేసుకునేదే కదా రంగులు వేసుకుని యాక్టింగ్ చేసేదానికి ఏదో త్యాగం చేసి వచ్చేస్తున్నా వచ్చాను అంటావు ఏంటి అని అంటారు ప్లస్ ఇది అంటే బ్లాక్లో టికెట్లు అమ్మేస్తున్నారు అది చూసుకో అది ఇది అని చెప్పని రంగులు వేసుకునే కరెక్టే రంగులు వేసుకునే దాని వెనకమాల ఎంత శ్రమ ఉంది ఎంతమంది కార్మికులు బతుకుతున్నారు ఏంటి అన్నది నీకు తెలిసి ఈ మాట మాట్లాడు అదేవిధంగా రంగులు వేసుకునే అనే సింపుల్గా అంటున్నావు కదా రంగులు వేసుకునేనా సరే ఆయన నిజాయితీగా డబ్బు సంపాదించారు కష్టపడి నిజాయితీ సంపాదించారు అవినీతి అక్రమాలు చేసేది సంపాదించలేదు అది తెలుసుకో ఇంకా బ్లాక్లో టికెట్లు ఏదో అంటున్నావు బ్లాక్లో టికెట్లు దళారులు మధ్యలో థియేటర్ల దగ్గర వాళ్ళ ఇళ్ళు అమ్ముకుంటారు అది తెలుసో లేదో కనీస పరిజ్ఞానం విషయ పరిజ్ఞానం ఉండి లేదా ఆ విషయం గురించి తెలుసుకుని మాట్లాడితే బాగుంటుంది హీరోలు వచ్చి లేదా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు వచ్చి బ్లాక్లో అమ్మరు వాళ్ళు ఏంటంటే సినిమా థియేటర్కి సంబంధించిన వాళ్ళు బయట వాళ్ళు టికెట్లు కొని వాళ్ళు బ్లాక్లో అమ్ముకుంటారు అది థియేటర్ తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏ హీరోలు హీరోయిన్లు డైరెక్టర్లు తీసుకోరు థియేటర్ యాజమాన్యం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కనీసం ఈ విషయం నువ్వు తెలుసుకో ఇంకొకళ్ళు ఏమంటారంటే ఆయనకి మరి మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించలేదనో మరి ఏమన్నా మనసులో పెట్టుకున్నాడేమో డైరెక్ట్గా సీఎంనే మార్చేశారు మన సీఎంని కొత్త వ్యక్తిని చేశారు కొత్త వ్యక్తిని చేసేసి నువ్వు ఆయన విమర్శిస్తావు ఈయన విమర్శిస్తావా అని చెప్పని అంటున్నారు ఈయనకి మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కలేదని చెప్పని అంటున్నారేమో ఆయన ఒక మేధావి అయిపోయింది ఇంకొక ఆయన ఏమంటారంటే నువ్వా మమ్మల్ని విమర్శించేది అది ఆయన మా పెద్ద మనిషిని ఢిల్లీలో ఉండే పెద్ద మనిషిని విమర్శించేది నువ్వా అంటారు ఆయన ఢిల్లీలో అంటే తెగ కష్టపడిపోతున్నారు అంటే ఏ విషయంలో కష్టపడుతున్నారు ఢిల్లీలో ప్రత్యేక హోదా గురించా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ గురించా అమరావతి గురించా ఏ విషయంలో కష్టపడ్డారు ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఇదిగో ఈ విషయంలో నేను కష్టపడ్డాను కష్టపడ్డానని చెప్పి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎవరికి సమాధానం చెప్పలేదు మరి ఈయనకి ఫోన్ చేసి చెప్పారో చెవులో చెప్పారో వచ్చి ఆ ఢిల్లీ పెద్ద మనిషి మనకైతే తెలియదు నువ్వా ఆయన్ని విమర్శించేదని చెప్పి తగ్గించుకుంటున్నారు ఓకే ఆయన ఒకటి ఇంకొక ఆయన ఏమంటారంటే నువ్వు రెండు చోట్ల ఓడిపోయి ముందు నువ్వు చూసుకో అని చెప్పని అంటారు నిజమే పవన్ కళ్యాణ్ గారు రెండు చోట్ల ఓడిపోయారు నిజాయితీగా అది కూడా ఏంటంటే ఏ విధమైన అవినీతి అక్రమాలు చేయకోకుండా నేను పదవిలోకి రావాలి అని చెప్పి ఒక సిద్ధాంతాలకు లోబడి ఆయన ఓడిపోయారు రెండు చోట్ల ఓడిపోయారు నిజమే కానీ రెండు చోట్ల ఓడిపోయిన కూడా ప్రజా సమస్యలు ఎవరైనా ప్రజా సమస్యలు ఉన్నాయనో లేకపోతే మాకు సమస్యలు ఉన్నాయంటే ఎవరైనా అధికార పక్షానికి లేదో ప్రతిపక్షం దగ్గరకు వెళ్తారు ప్రజలు కానీ విచిత్రంగా ఏంటంటే ఆ రెండు చోట్ల ఓడిపోయిన మనిషి దగ్గరికే ప్రజలు వస్తున్నారు సమస్య పరిష్కారానికి ఫైనల్గా వచ్చేది ఆ రెండు చోట్ల ఓడిపోయిన మనిషి దగ్గరికే వస్తున్నారు మీ దగ్గరకు ప్రతిపక్షం దగ్గరికి రావట్లేదు అది గుర్తుంచుకో మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని రెండు చోట్ల ఓడిపోయారు అని అంటున్నారు కదా రెండు చోట్ల ఓడిపోయిన వ్యక్తి మీ అవినీతి అక్రమాల మీద లేదా కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించాలైనా రాష్ట్రాన్ని ప్రశ్నించాలని ధైర్యంగా ప్రశ్నిస్తున్నారు మీకు నూట యాభై ఒక్క ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఇరవై రెండు మంది ఎంపీ సీట్లు వచ్చిన ఈ ధైర్యం మీలో ఎందుకు లేదు ఈ ధైర్యం ఎందుకు లేదు ప్రశ్నించే తత్వం ధైర్యంగా ప్రశ్నించలేకపోతున్నారు ఎందుకు అదే నీతికి నిజాయితీకి ఉన్న తేడా సో రెండు చోట్ల ఓడిపోవచ్చు కానీ గెలుపోవటం అనేది సహజం ఆ పార్టీ నుంచే ఒక మహాతల్లి వైజాగ్లో ఓడిపోయారు అది కూడా నువ్వు తెలుసుకోవాలి గెలుపోటలు ఓటములు కామను అదే ఫైనల్ అంతిమ విజయం కాదు ఇవాళ ఓడిపోయిన వాళ్ళు రేపు గెలవచ్చు రేపు గెలిచిన వాళ్ళు తర్వాత ఓడిపోవచ్చు ఈ విషయం ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి అలా ఫైనల్గా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి నేను సపరేట్గా ఒక వీడియో చేయాలంటే నా టైం కూడా వేస్ట్ వేస్ట్ అవుతుంది అందులో వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడ
పార్టీ అంతకుముందు ప్రభుత్వంలో అవినీతి అక్రమాలు చేసిన వ్యక్తులను వెనకమాల పెట్టుకుని నువ్వు నీతి నిజాయితీ గురించి మాట్లాడితే అలా అయ్యా మాకు ఉన్నదల్లా ఒకటే ఒకటి ప్రజలకి మంచి చేయటానికి అది అవినీతి వ్యక్తులు సపోర్ట్ చేసిన నిజాయితీ పరులు సపోర్ట్ చేసిన తీసుకుంటాం మాకు ఫైనల్గా కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రజలకు మంచి చేకూరటం దాని గురించి మేము ఎవరి సహాయ సహకారాలను తీసుకుంటాం మీరు కూడా మీరు అన్ని వేల కోట్లు కుంభకో కుంభకోణాలు అవి చేసి స్కాములు చేసినా కూడా మీరు రేపొద్దున ప్రజలకు ఏదైనా ఉపయోగపడే పని చేస్తే మీకు సపోర్ట్ చేస్తాము అలా అని చెప్పి మేము అవినీతి పరుల నీతి మంత్రులు అని చెప్పి మాకు ఫైనల్గా కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రజలకు మంచి జరగడం సో ఇది తెలుసుకోండి ప్రతి ఒక్కరికి సపరేట్గా వీడియో చేసుకుంటా పోతే మాకు కూడా ఏంటంటే వస్తూ ఉంటారు అంటే మీరు ఆశిస్తారు కదా అన్నయ్య దగ్గర మార్కులు కొట్టేయడం ఏదో అని చెప్పని అంత ఓపిక కూడా మాకు లేదు మా కార్యకర్తలకు కూడా వేరే పనులు ఉన్నాయి సో మీరు అర్థం చేసుకుని పరిష్కారం అంటే సమస్య పరిష్కారం ఆయన లేవనెత్తిన సమస్యలు వాటికి పరిష్కారం ఏ విధంగా చేయగలము ఎలా న్యాయం చేయగలము ఫైనల్గా కార్మికులకి న్యాయం జరగడం మాకు కావాల్సింది ఆ దిశగా మీరు అడుగులేసి ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు అన్నయ్య దగ్గర పోయిన ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించి మార్కులు కొట్టేయండి ఆయన్ని విమర్శిస్తే ఉపయోగం ఉంది చెప్పండి జై హింద్